ஹலோ கிருஷ்ணா நவனித் பொதுவாகவே எலி அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன தோணும் இந்த மாதிரிதான் தோணும் பொதுவாக எலின்னு சொன்னாலே வந்து நம்மளுக்கு பிளேக் நோய் வந்து வரும் பிளேக் நோய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கொடுமையான ஒரு நோய் அது இல்லாமல் எலி வந்து வீட்டில் பார்த்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த எலி நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒரு நம்ம போடுற ஒரு ட்ரெஸ் இல்லைனா சோஃபாவில் ஏதாவது ஒரு பாட்டை வந்து கடிச்சு வச்சுட்டு போயிடும் வண்டியில் அதாவது வீட்டில் ஏதாவது வண்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா பைக் கார் இந்த மாதிரி காருக்குள்ளே பூந்து பைக்குள்ளே பூந்து ஏதாவது ஒரு ஒயர் சின்னதாக வந்து கடிச்சு வச்சுட்டு போயிடும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தல பெரிய தளபதி ஸோ வீட்டில் வந்து எலி பார்த்தாலே அதை அடிக்கிறதுக்கு உடனே ஏதாவது குச்சி ஏதாவது தேடுவோம் இல்லைனா அதைய ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன கேக் அந்த ரேர் பாய்சன் வாங்கி வைப்போம் ஸோ அதை வந்து சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே போய் இறந்துடும் பொதுவாகவே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிப்பொறி வாங்கி வைப்போம் ஒரு சின்ன தேங்காய் சில் ஏதாவது வந்து அது பிடிச்ச மாதிரி அந்த சாப்பிட்றது பிடிச்சது ஏதாவது வந்து வச்சுட்டு எலிப்பொறி அது வந்து லைட்டாக கடிச்சு இழுத்ததுமே எலிப்பொறி டப்புன்னு அமைத்தி அதை வந்து கொள்ற மாதிரி ஏதாவது வந்து வைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி எலி அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் தான் வருது ஸோ இந்த மாதிரி எலிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் நம்ப முடியுதா ஸோ இந்த வீடியோல எலி கோயில் பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இது எங்க இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்ல இருக்கிற பிக்கனேர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து இருக்கு இன்னிலிருந்து அறுநூத்தி முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நரிபாய் அப்படிங்கிறவங்க ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பிக்கனேர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு பெண் துறவி இவங்க பேர் வந்து இன்னொரு பேர் வந்து கர்ணி மாதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து அந்த காலத்துல ஒரு அங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஜோத்பூர் பிக்கனீர் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேமிலிக்கு வந்து இவங்களை கேட்காம அவங்க எதுவுமே வந்து செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க துர்கை அம்மனுடைய ஒரு மறுபிறவையா தான் இவங்க பார்க்கப்பட்டாங்க அதாவது அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது நல்ல கெட்டது நடந்ததுன்னா இவங்களை ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டுட்டு அப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தெய்வ பக்தியோட வந்து இவங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு சமயம் இவங்க ஜெய்சல் மார்க்கிங் வந்து பார்த்துட்டு வழியில வந்துட்டு இருக்கும் போது இவங்க தத்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நாலு பசங்க இவங்க கூட வந்து வராங்க சோ கூடவே வந்து இவங்களோட ஃபாலோயர்ஸ் வராங்க சோ நார்மலாவே ஒரு துறவியா இருக்கிறவங்க நல்லது கட்டது எது சொன்னாலும் வந்து அந்த காலத்துல பத்தி பழிக்கும் சோ இவங்களுக்கு சில ஃபாலோயர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இவங்க எங்க போனாலும் வந்து கூடவே போற மாதிரி இன்னைக்கு சுவாமி நித்யானந்தத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி சோ இவங்க கூடவே வர மாதிரி வரனால சோ வழியில பெரிய பையனுக்கு லக்ஷ்மண் அப்படிங்கிற ஒரு பையனுக்கு தண்ணி தாகம் ஏற்பட்டது சோ தண்ணி தாகத்தை பொறுத்துக்கிறதுக்காக அங்க வழியில ஒரு பாண்டு பாக்குறாங்க அதாவது ஒரு குட்டையை பாக்குறாங்க அது ஃபுல்லா வந்து தண்ணி நிக்க குட்டை பேரு கப்பல் சுரவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ அதுல வந்து தண்ணி குடிக்கும் போது தவறி விழுந்து உயிருக்கு வந்து போராடிட்டு இருக்கும் போது இந்த கர்ணி மாதா என்ன பண்றாங்கன்னா யமதர்மரை கூப்பிட்டு என் பையன் எப்படியாவது வந்து காப்பாத்தி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுறாங்க சோ யமதர்மர் வந்து அவங்க ஒரு அந்த பிரேயரை வந்து அவங்க ஏத்துக்கவே கிடையாது சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு வரம் கொடுக்குறாருன்னா அந்த பையனை காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த பையனை வந்து காப்பாத்திடுறேன் சோ ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எளியாதான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு சோ அதுல இருந்து அந்த அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க திடீர்னு வந்து மறைஞ்சு போயிடுறாங்க கர்ணி மாதா அவங்களோட பசங்க எல்லாருமே மறைஞ்சு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெம்பிள்கான ஒரு ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்றாங்க சோ இந்த நினைவா இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பகுதியில அதாவது கங்கா சிங் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா ஒரு கோயில் வந்து கட்டாரு இவங்க நினைவா சோ அந்த கோயில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதாவது முகல் எம்பரர்ஸ் அதாவது முஸ்லீம் மன்னர்கள் ஒரு வீடு இல்லனா ஒரு கோயில கட்டும் போது அந்த ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் வந்து எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி முகல் டிசைன்ல வந்து கட்டுறாங்க அந்த கோயில இது எங்க கட்டுறாங்கன்னா ராஜஸ்தான் தான் அந்த பிகினி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து கட்டுறாங்க சோ இதுக்கு அப்புறம் கட்டிட்டு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மார்பிள்ஸ்லயும் சில்வர் டோர்ஸாலையும் வந்து கட்டப்படுது இந்த கோயில் இந்த கோயில்ல துர்கை அம்மனுடைய ஒரு இமேஜஸும் செத்தி வரைஞ்சு வச்சு அவங்களோட உருவத்தை கொண்ட ஒரு சில பொம்மைகள் சில சில படங்களை எல்லாம் வந்து வரைஞ்சு உள்ள வைக்கிறாங்க சோ லேட் ஆன் அதாவது இன்னில இருந்து இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த குண்டன்லால் வர்மா அப்படிங்கிறவரு இந்த கோயில மறுபடியும் வந்து சீரமைக்கிறாரு அதாவது ரெனிவல் பண்றாரு சோ
எல்லாமே வந்து சில்வர்லயும் வந்து பண்றாங்க ஸோ சாலிட் சில்வர்ல இந்த கோயில் ஃபுல்லாவே கட்டுறாங்க இன்னைக்கு நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த கோயில்ல அவங்களோட நினைவா இருபத்தைந்தாயிரம் எலிகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இருபத்தைந்தாயிரம் எலிகளையும் வந்து இவங்க வந்து புனித வச்சு பாதுகாக்குறாங்க அடிஷனலா என்னன்னா இந்த எலிகள்லாம் இந்த ரேக் டெம்பிள் இதை பாக்குறதுக்கு இந்த நாட்டுல இருந்து பல்வேறு இடத்துல இருந்து வந்து இங்க வந்து பிளஸிங் வாங்கிட்டு போறாங்க இங்க வந்து என்ன பிரே பண்ணாலும் வந்து அது அப்படியே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த மக்களுடைய நம்பிக்கை இது ஃபுல்லா சோ இது கூட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த எலிகளை வந்து அந்த கோயில ஃப்ரீயா வந்து விட்டுறாங்க இந்த இந்த கோயிலை விட்டு இது எங்கேயுமே வெளியே போறது இல்லை இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டியான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எலிகளோட வெள்ளை எலிகளும் இருக்கு ஒயிட் ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இந்த ஒயிட் ரேட்ஸ் வந்து இங்குன்னா அங்கே ஒன்று தான் இருக்கு சோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இருக்காது சோ இந்த ஒயிட் ரேட்ஸ் தான் வந்து கர்ணி மாதாவுடைய மறுபிறப்பாவும் அவங்களுடைய பசங்களோட மறுபிறப்பாவும் வந்து பார்க்கப்படுது சோ ஒன்ஸ் இந்த எலி வந்து இறந்ததுன்னா மறுபடியும் வந்து அவங்க வந்து ஹியூமனா வந்து மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோயில் இருக்கிறவங்க இந்த சுத்து வர்த்தாரத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்புறாங்க சோ இன்னொன்று அடிஷனல் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த கோயிலுக்குள்ள நம்ம போகும்போது செருப்பு போடக்கூடாது இந்த கோயில் உள்ள போனதுமே எலிகள் நம்ம நம்ம பார்த்து மேல ஏறி போச்சுன்னா அது ரொம்பவே புனிதமா ஸ்பெஷாலிட்டியா வந்து கருதப்படுது இன்னொன்று என்னன்னா இந்த எலிகள் சாப்பிட்ட மிச்சம் மிச்சத்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்டாலும் அது வந்து புனிதமா வந்து பார்க்கப்படுது ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னன்னா இந்த கோயில சுத்திட்டு இருக்கிற இந்த எலிகளுக்கு பேர் வந்து கபாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்தியால மட்டும் இல்ல வெளிநாட்டுல இருந்து பயணிகள் வந்துட்டு இந்த கோயில வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போறாங்க நீங்க எப்பவாவது வந்து நார்த் இந்தியா வந்து டூர் போனீங்கன்னா இந்த கோயில வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷனை வந்து உங்க கையில வச்சுக்கலாம் சோ பொதுவாகவே நம்ம இந்தியால பல்வேறு வகையான மக்கள் இருக்காங்க சோ பல்வேறு கம்யூனிட்டி சார்ந்த மக்கள் இருக்காங்க சோ இவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ஒவ்வொரு நம்பிக்கை இருக்கும் சோ அவங்க சாமி கும்பிடுற அவங்க கும்பிடுற சாமி மேல நம்பிக்கை அவங்களோட ட்ரெடிஷனல் நம்பிக்கை இந்த மாதிரி பல வகையா இருக்கும் சோ இந்தியால நிறைய வந்து கோயில் இருக்கு சோ எலிகளுக்கும் வந்து இந்தியால ஒரு கோயில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இந்த வீடியோல அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் சோ சொல்லிட்டேன் சோ இதே மாதிரி இந்த ரேட் டெம்பிளை பத்தி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சோம் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல எடுத்து நம்ம பேசலாம் சோ அண்டில் தென்